அனைவருக்கும் இணையே மாலை வணக்கம் ஒலிம்பியா டிஎன்பிசி அகாடமி வழங்கும் இன்றைய நடப்பு நிகழ்வுகளில் நாம் பார்க்க இருக்கிறது பனிரெண்டு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று நடந்த நிகழ்வுகளின் தொகுப்புகள் ஆடியோ வடிவில் தரப்பட உள்ளது தமிழ்நாட்டில் பாலாறு பெண்ணையாறு இணைப்பு திட்டத்திற்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் தந்துள்ளது தமிழ்நாட்டில் பாலாறையும் பெண்ணையாறையும் இணைப்பதற்கான திட்டத்திற்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் தந்துள்ளது தட்ப வெப்பநிலைக்கு ஏற்ப இராணுவ வீரர்களின் உடல் வெப்பநிலையை சீராக வைக்க உதவும் பிரத்யோக உடையை புதுச்சேரியைச் சேர்ந்த ஒன்பதாம் வகுப்பு மாணவி தேவசேனா வடிவமைத்து சாதனை புரிந்துள்ளார் இலங்கையில் உள்ள மலையக தோட்ட தமிழர்களுக்கு இந்திய அரசு சார்பில் கட்டப்பட்டுள்ள நானூற்றி நாலு வீடுகளை பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் காணொலி காட்சி மூலம் ஒப்படைத்தார் அப்போ இலங்கையில் உள்ள மலையக தோட்ட தமிழர்களுக்கு இந்திய அரசு சார்பில் கட்டப்பட்டுள்ள நானூற்றி நாலு வீடுகளை பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் காணொலி காட்சி மூலம் ஒப்படைத்தார் சியாச்சியின் டோக்லாம் உள்ளிட்ட மலைப்பகுதிகளில் பணியாற்றும் இந்திய இராணுவ வீரர்களுக்கு உள்நாட்டிலேயே சிறப்பு உடைகளை தயாரிக்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது இதற்கு முன்பு இந்த உடைகள் அமெரிக்கா ஆஸ்திரேலியா கனடா சுவிட்சர்லாந்து உள்ளிட்ட நாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்டனர் தற்போது இந்த உடைகள் உள்நாட்டில் தயாரிக்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது ஆர்பிஎஃப் போலீஸ் படையில் பெண்களுக்கு ஐம்பது சதவீதம் இடஒதுக்கீடு வழங்கப்படும் என்று ரயில்வே அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் அறிவித்துள்ளார் ஆர்பிஎஃப் போலீஸ் ப போலீஸ் படையில் பெண்களுக்கு ஐம்பது சதவீதம் இடஒதுக்கீடு வழங்கப்படும் என்று ரயில்வே அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் அறிவித்துள்ளார் நோபல் பரிசு வென்ற இந்திய வம்சாவளி எழுத்தாளர் வித்யாதர் சூரஜ் பிரசாத் நைபால் லண்டனில் காலமானார் இவருக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது மக்களவை முன்னாள் சபாநாயகரான சோம்நாத் சாட்டர்ஜி உடல்நலக்குறைவால் காலமானார் இவர் ரெண்டாயிரத்தி நாலு முதல் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது வரை சபா மக்களவை சபாநாயகராக இருந்தார் இஸ்ரோவின் பெங்களூரு தலைமை அலுவலகத்தில் விக்ரம் சாராபாய் சிலை திறக்கப்பட்டுள்ளது இந்த சிலை இவருடைய தொண்ணூற்றி ஒன்பதாவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு பெங்களூருவில் உள்ள தலைமை அலுவலகத்தில் சிலை திறக்கப்பட்டுள்ளது பழங்குடியினர் நல் நலவாழ்வுக்காக மூலிகை செடிகள் நறுமணப் பொருட்கள் தாவரங்கள் உற்பத்தியை அதிகரிக்கும் வகையில் பழங்குடியினர் கூட்டுறவு சந்தை மேம்பாட்டு இணையம் மற்றும் தேசிய மூலிகை செடிகள் மேம்பாட்டு வாரியம் இடையில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது பழங்குடியினரின் பழங்குடியினரின் நல்வாழ்வுக்காக மூலிகை செடிகள் நறுமணப் பொருள் தாவரங்கள் உற்பத்தியை அதிகரிக்கும் வகையில் பழங்குடியினர் கூட்டுறவு சந்தை மேம்பாட்டு இணையம் மற்றும் தேசிய மூலிகை செடிகள் மேம்பாட்டு வாரியமும் இடையில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது வியட்நாமில் நடைபெற்ற பி டபிள்யூஎஃப் டூ சூப்பர் ஹண்ட்ரட் பேட்மிண்டன் போட்டியில் இந்திய வீரர் அஜய் ஜெயராம் வெள்ளிப்பதக்கம் வென்றார் இதில் தங்கப்பதக்கம் வென்றவர் இந்தோனேஷியாவின் அசர் ஹிரேன் ரூஸ்டோவி ரூஸ்டோவிடா வியட்நாமில் நடைபெற்ற பி டபிள்யூஎஃப் டூர் சூப்பர் ஹண்ட்ரட் பேட்மிண்டன் போட்டியில் இந்திய வீரர் அஜய் ஜெயராம் வெள்ளிப்பதக்கம் வென்றார் இந்த போட்டியில் தங்கம் வென்றவர் இந்தோனேஷியாவின் எசர் ஹிரேன் ருஸ்டாவிடோ பார்சிலோனா வீரர் ஜெராட் பிக்காய் சர்வதேச கால்பந்து போட்டியிலிருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்தார் பார்சிலோனா கால்பந்து வீரர் ஜெராட் பிக்காய் சர்வதேச போட்டியிலிருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்தார் டிஎன்பிஎல் கிரிக்கெட் கோப்பையை தமிழ்நாடு பிரீமியர் லீக் நடத்தும் கிரிக்கெட் கோப்பையை மதுரை பாந்தர்ஸ் அணி வென்றது இறுதி போட்டியில் திண்டுக்கல் அணி தோல்வியடைந்தது ரோஜர்ஸ் கோப்பை டென்னிஸ் போட்டி நடைபெற்ற இடம் கனடாவில் நடைபெற்றது இதில் ஆண்கள் பிரிவில் ஸ்பெயின் வீரர் ரஃபேல் நடால் சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் ரோஜர்ஸ் கோப்பை டென்னிஸ் போட்டி நடைபெற்ற இடம் கனடா இதில் ஆண்கள் பிரிவில் ஸ்பெயின் வீரர் ரஃபேல் நடால் சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் இந்த ஆண்டில் இவர் பெறும் ஐந்தாவது பட்டமாகும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் நாற்பத்தி எட்டாவது தலைமை நீதிபதியாக விஜயா கம்லேஷ் தகில் ரமணி நியமனம் இவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் மூணாவது பெண் தலைமை நீதிபதியாவார் இதற்கு முன்பு இரண்டு பெண் நீதிபதிகள் நியமிக்கப்பட்டனர் முதல் தலைமை பெண் நீதிபதி யார்னு பார்த்தீங்கன்னா காந்தகுமாரி பட்நாயகர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் நியமனம் இரண்டாவது பெண் நீ தலைமை நீதிபதி இந்திரா பானர்ஜி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு நியமனம் தற்போது மூன்றாவது பெண் தலைமை நீதிபதியாக விஜயா கம்லேஷ் தகில் ரமணி நியமனம் மொத்தம் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் எழுபத்தைந்து நீதிபதிகள் உள்ளன இதில் தற்போது அறுபத்தி மூணு நீதிபதிகள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் 
இதில் பன்னிரண்டு பெண் நீதிபதிகள் உட்பட மீதி ரிமைனிங் பன்னிரண்டு நீதிபதி பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளன சோலார் பார்க்கர் விண்கலத்தை அமெரிக்காவின் நாசா வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தியது சூரியனுக்கு மிக அருகில் சென்று ஆய்வு செய்யும் சோலார் பார்க்கர் சூரிய ஆய்வு விண்கலத்தை அமெரிக்காவின் நாசா வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தியது ஏவிய நாள் ஆகஸ்ட் பன்னிரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஏவிய இடம் புளோரிடாவின் கேப் கேனவரல் ஏவுதளம் டெல்டா ஃபோர் ஏவி ராக்கெட் மூலம் ஏவப்பட்டது இது மணிக்கு நாலு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் மைல் வேகத்தில் செல்லும் இதுவரையில் விண்வெளிக்கு அனுப்பப்பட்ட விண்கலங்களில் மனிதனால் தயாரிக்கப்பட்ட விண்கலத்தில் இந்த விண்கலம் மட்டுமே மணிக்கு நாலாயிர நாலு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் மைல் வேகத்தில் செல்லும் முதல் விண்கலமாகும் இது காந்த புயல்கள் குறித்த ஆய்வில் முக்கியமாக ஈடுபடும் ஏழு ஆண்டுகள் ஆய்வு செய்யும் பார்க்கர் விண்கல திட்ட விஞ்ஞானி ஜஸ்டின் கஸ்பர் பார்க்கர் விண்கல திட்ட விஞ்ஞானி ஜஸ்டின் கஸ்பர் உலக யானைகள் தினம் ஆகஸ்ட் பனிரெண்டு உலக யானைகள் தினம் ஆகஸ்ட் பனிரெண்டு சர்வதேச இளைஞர் தினம் ஆகஸ்ட் பனிரெண்டு சர்வதேச இளைஞர் தினம் ஆகஸ்ட் பனிரெண்டு டெய்லி அப்டேட் பண்ணுற வீடியோவை கண்டினியூஸாக ரெகுலராக வந்து படிச்சுட்டு வாங்க டெய்லி கேளுங்க நீங்கள் கேட்கறதுனால எக்ஸாம் ப எக்ஸாமில் எழுதும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதேனும் கமெண்ட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்